अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी बी एड इंट्रेंस एग्जाम 2020 तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 17 अप्रैल 2020 की हम बड़ी अपडेट्स को देखने वाले हैं और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज जी हाँ दोस्तों आज की बड़ी अपडेट्स क्या उसको देखते हैं सबसे पहले बात करेंगे की यहाँ से देख पाएंगे आप लोग न्यू परीक्षा की तारीख जैसा कि दोस्तों आपको पता था कि पहले बी का जो इंट्रेंस एग्जाम था दोस्तों पहले आठ अप्रैल का उसका पेपर था उसके बाद उस परीक्षा की तारीख को दोस्तों बदलकर बाईस अप्रैल कर दिया गया सत्रह अप्रैल है तो क्या पांच दिन बाद पेपर होगा नहीं दोस्तों इसको भी कैंसिल किया गया उसके बाद दोस्तों अब जो हमारा लॉकडाउन है वो तीन मई तक आगे बढ़ा दिया गया तो एक बात तो साफ है कि तीन मई तक आपका पेपर नहीं हो सकता तो पेपर की जो नई तारीख आएगी वो तीन मई के बाद की ही आएगी तो एक बात और करेंगे कि हो सकता है दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा के संकेत भी मिल रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार इस पर विचार कर सकती है जैसा कि आपको पता कि लॉकडाउन बढ़ते ही जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है और कोरोना वायरस के केसेस भी हमारे देश में बढ़ रहे हैं घट नहीं रहे अभी ये बात को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इतना लॉकडाउन होने के बाद भी ये केस कैसे बढ़ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही या गलतियां हो रही हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी कॉलेज मिले तो उसके लिए आप पेपर की पूरी तैयारी रखिएगा इंट्रेंस एग्जाम का मतलब यही होता है कि आपके पास एक मौका मिलता है जी हाँ दोस्तों सरकारी कॉलेज पाने का लेकिन अगर आप डीएलएड में एडमिशन चाहते हैं काफी छात्रों का सपना होगा कि हम डीएलएड करें या जिसका नाम दोस्तों पहले बीटीसी हुआ करता था डीएलएड में क्या होता है कि आपका मेरिट बेस्ड सिस्टम चलता है जी हाँ दोस्तों मेरिट के आधार पर अगर आपको हाई स्कूल में इंटर में अच्छे नंबर मिल चुके हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन में आप एक अच्छा स्कोर करते हैं तो उसके मेरिट को जोड़ जोड़ कर मतलब नहीं होता जैसे आपने हाई स्कूल में अस्सी परसेंट पाया इंटर में भी अस्सी परसेंट पाया और ग्रेजुएशन में दोस्तों आपने मान लिया साठ परसेंट पाया सबको जोड़ लिया जाएगा तो कितना बन जाएगा आठ आठ सोलह छह बाईस तो दो नंबर का दोस्तों ये बना तो अगर दोस्तों आपके ऐसे परसेंटेज मान लेते हैं कि अगर आप लोग डीएलएड में एडमिशन चाहते हैं इतने परसेंटेज के साथ तो दो नंबर में दोस्तों आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता यहाँ पर मिलेगा आपको प्राइवेट कॉलेज आप कहेंगे परसेंटेज तो मेरे काफी अच्छे थे अस्सी अस्सी परसेंट पाया तब भी नहीं मिला जी हाँ दोस्तों ऐसा होता है लेकिन बीएड में आपके पास एक मौका होता है आपके परसेंटेज कम भी होगा तो अगर आप इंटरेस्ट एग्जाम में तैयारी कर लेंगे तो सरकारी कॉलेज का एक आपको मौका बन सकता है सरकारी कॉलेज में फायदा क्या है सरकारी कॉलेज में बस इतना फायदा होता है कि आपकी जो फीस होती है वो काफी कम लगती है जी हाँ दोस्तों अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप सरकारी कॉलेज को प्रेफर करिए बस और कोई ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा अगर अध्यापक बनना है तो पढ़ाई जारी रखें जी हाँ दोस्तों सिंपल सी बात है अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आप टीचर बन जाए तो बीएड के लिए अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए अगर डीएलएड की करनी है तो डीएलएड की करिए मतलब करते रहिए कुछ ना कुछ तैयारियां एक सबसे बड़ी अपडेट जो चौंकाने वाली आज देखने को मिली की नुकसान की भरपाई के लिए कास्ट कटिंग पर विचार कर रहा है रेलवे नहीं होंगी नई भर्तियां जी हाँ दोस्तों ये सबसे बड़ी अपडेट है यार की रेलवे जी हाँ दोस्तों इतना बड़ा मतलब डिपार्टमेंट वो सोचिए कास्ट कटिंग पर विचार कर रहा है मतलब खर्च में कमी होता है कास्ट कटिंग का मतलब यही है ठीक है ना जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है और नहीं होंगी नई भर्ती हम देखिए आप लोग क्या चाहते हैं कि नई नौकरी मिले ना अगर आप बीएड का कोर्स करेंगे तो क्यों करना चाहेंगे लेकिन बीएड अगर आप करेंगे तो आपको फायदा यह है कि दो साल तक दोस्तों अगर नई वैकेंसी नहीं आती तो जब तक आपका बी कंप्लीट होगा उसके बाद कोई भर्ती आएगी तो आपको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा तो ये फायदा आप बी करेंगे देखिये लॉकडाउन के चलते भारी नुकसान की भरपाई के लिए रेलवे कास्ट कटिंग ठीक है ना के ट्रैक पर चलने की तैयारी कर रहा है योजना के मुताबिक रेलवे में ग्रुप डी की नई भर्तियों पर पाबंदी लगेगी सर प्लस रेल कर्मियों को सेवा निवृत्त किया जाएगा इसके साथ ही बड़े शहरों के टिकट काउंटर यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को बंद किया जाएगा रेलवे दस्तावेजों के मुताबिक बुकिंग क्लर्क सुपरवाइजर टीटी कैडर का समायोजन किया जाएगा कास्ट कटिंग पर विचार हो रहा है रेल मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार लॉकडाउन से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सभी सत्रह जोनल रेलवे से कास्ट कटिंग पर विचार विमर्श किया जा रहा है इसमें प्रमुख सुझाव में रेलवे के ग्रुप डी की नई भर्तियों पर पूरी तरीके से रोक लगाना है इसमें चपरासी से लेकर गैंगमैन ट्रैकमैन पॉइंटमैन आदि शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न रेलवे जोन में सफाई कर्मचारी पार्सल पोर्टर आदि सर प्लस कर्मचारियों की छटनी कर उन्हें सेवा निवृत्त करने का सुझाव दिया गया है तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है और दोस्तों जो एंड्रॉइड ऐप होता है उससे जनरल टिकट की बुकिंग करने की सिफारिश की गई है सोचिए आप लोग की रेलवे दोस्तों अगर ये सोच रहा है कि हम भर्तियां नहीं करेंगे तो कौन करेगा सबसे ज्यादा दोस्तों जो नौकरियां हमें मिलती हैं वो रेलवे की तरफ से मिलती हैं ऑफर की जाती है पिछली बार दोस्तों ग्रुप डी की नौकरी वैकेंसी आई थी आपको याद होगा लगभग दो करोड़ दोस्तों आवेदन किए गए थे ग्रुप
इस पर अभी कोई फैसला लिया नहीं गया है तो दोस्तों ये भी बड़ी बात है कि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है और देखिए लॉकडाउन खत्म होने के तीन सप्ताह के बाद परीक्षा होंगी जुलाई में रिजल्ट आ सकता है तो लॉकडाउन दोस्तों जैसे ही समाप्त होगा मान लेते तीन मई को आपका लॉकडाउन समाप्त हो जाता है तो दोस्तों जो हमारा बी का एंट्रेंस एग्जाम है तो हो सकता है वो तीन सप्ताह के बाद या आपका पेपर मई में भी हो सकता है या दोस्तों ये पेपर आपको जून में जा सकता है तो मतलब आप तैयार रहिए तीन मई को दोस्तों अगर हमारा लॉकडाउन देश भर में कंप्लीट हो जाता है समाप्त होता है तो उसके बाद तीन सप्ताह के बाद आपका पेपर करा लिया जाएगा ठीक है ना तीन सप्ताह के अंदर भी हो सकता है तीन सप्ताह के बाद भी हो सकता है तो आप पूरी तरीके से तैयार रहिए और जो परीक्षा की नई तारीखों के दोस्तों उसको लिए कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक दिए हैं चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे चलकर दोस्तों कैसे आप लोग परीक्षा की पूरी तैयारी करके अध्यापक कैसे बनेंगे सारा कुछ इस वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पर सब कुछ डिस्कस किया जाता रहेगा हमेशा क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें बी के बाद आपको नौकरी कैसे मिलती है अगर आप चाहते हैं कि आपको प्राइमरी स्कूल में अध्यापक बनना है कि जो आप गांव में आपके बच्चे देखते होंगे पढ़ाते हुए टीचर वहां पर आराम से जाते हैं नौकरी करते हैं घर आते हैं उसके लिए दोस्तों आप पहले बी का कोर्स करेंगे जब दोस्तों बी में एडमिशन लेने के बाद जब आप बी के सेकेंड ईयर में जी हाँ दोस्तों दूसरे साल में इंटर करेंगे तो आपको मौका मिलेगा टेट का पेपर देने का जिसमें तो दोस्तों टेट में होगा या तो आप यूपी टेट की परीक्षा दीजिए यूपी टेट दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार कराती है और उसके बाद सी टेट की परीक्षा होती है ठीक है दो पेपर सी टेट की परीक्षा पास कर लेंगे तो दोस्तों ये सेंट्रल का होता है तो मतलब अगर इंडिया भर में कोई भी वैकेंसी कहीं पर भी आती है तो उसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे यूपी टेट पास करने का मतलब होगा उत्तर प्रदेश में खाली कोई भी नौकरी आती है तो वहां आवेदन कर पाएंगे लेकिन अगर आप सी पास कर लेंगे तो आपके लिए फायदा ये होगा यूपी की कोई वैकेंसी हो तो भी आवेदन करने का मौका यूपी के बाहर की वैकेंसी हो तो भी आवेदन करने का मौका मतलब हर जगह से आपको फायदा ही फायदा ये दोस्तों बात रही हमारे बी करने वाले छात्रों के लिए जब दोस्तों इन दोनों टेट परीक्षा में से किसी एक को पास कर लेंगे तो उसके बाद अंतिम मौका मिलता है सुपर टेट का जब सुपर टेट की परीक्षा आप अच्छे नंबर से देखिए सब पेपर 150 नंबर का सुपर टेट का भी होता है अगर आप 150 में से जितने अधिक नंबर ले आएंगे सोच लीजिए आपकी नौकरी की राह उतनी ही आसान हो जाएगी तो हम चाहते हैं दोस्तों हर छात्रों को नौकरी मिले ठीक है ना जो छात्र आज मेहनत कर रहे हैं कल उस मेहनत का दोस्तों आपको फल मिलना चाहिए ऐसा ना हो कि खाली आप मेहनत मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन उसकी कोई नौकरी नहीं मिल रही है एक और बड़ी अपडेट आई थी कि दोस्तों अगर आपके घर में छोटे भाई बहन कोई भी हो जल्द शुरू होगा यूपी बोर्ड के कापियों का मूल्यांकन जी हाँ दोस्तों अभी 20 अप्रैल के बाद इस पर फैसला किया जाएगा कि कापियां कैसे चेक होंगी क्योंकि आपको पता है कि 20 अप्रैल के बाद हो सकता है कि कुछ ढील दी जाए कुछ रियायतें दी जा सकती है दोस्तों अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ की कैसे कैसी मिलेंगी तो जैसे मेन तो ये था छोटे उद्योगों को दोस्तों बढ़ावा मिलेगा जैसे सारे काम इस समय कंपनियों में ठप पड़े तो उससे दोस्तों देश का क्या पूरी दुनिया का भी नुकसान हो रहा हमारे देश का भी हो रहा है सबका हो रहा है आपका भी हो रहा है तो सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगे और ऑनलाइन परीक्षा के संकेत भी मिल रहे थे तो देखते हैं क्या होता है ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो तो सही है दोस्तों फिलहाल क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा में वही होगा फिर भी आप सेंटर पर तो जाएंगे ना ऑनलाइन परीक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग घर पर बैठकर अपना एंड्रॉइड फोन ऑन करें उसके बाद परीक्षा दें वो ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी आपकी क्योंकि उसके बाद भी आपको प्रॉपर सेंटर पर जाना पड़ेगा तो कोई फायदा नहीं होगा इससे अच्छा ऑफलाइन रहेगा तो ज्यादा बेटर होगा ठीक है ना सरकारी कॉलेज का दोस्त अगर आपका सपना है तो उसको आप जरूर से जरूर साकार करिए दिन रात मेहनत करिए एक कर दीजिए क्योंकि देखिए इस समय आपकी जो मेहनत होनी चाहिए दोस्तों डबल करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं आने वाले टाइम में आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं ठीक है ना सरकारी का मतलब ये आपको पता है सरकारी में कितना फायदा होता है आपको और एक होता है सिक्योर नौकरी सिक्योर इसलिए हम कहते हैं कि आपकी नौकरी जा नहीं सकती इस समय लॉकडाउन चल रहा है देश भर में हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में काफी लोग डर गए कि अब क्या होगा नौकरी रहेगी या जाएगी क्योंकि देखिए पैसा ही नहीं होगा उनके पास कहाँ से देंगे रोज खाते हैं रोज कमाते हैं ठीक है ना रोज कमाएंगे तभी तो रोज खाएंगे जब दोस्तों उनका काम पूरी तरीके से ठप हो जाता तो सरकार के ऊपर डिपेंड्स हो गए कि सरकार अब उनके लिए कुछ करे देखिए सरकार भी जितनी सुविधाएं होती है वो गांवों तक तो पहुंच जाती है लेकिन अगर आप काम करने दिल्ली मुंबई जाते हैं तो आपके पास कैसे पैसा आएगा कौन सा आपके पास राशन कार्ड होगा दिल्ली का कि मुंबई का कहाँ से आप खाना पाएंगे तो ये सब चीजें दिक्कतें आती है दिल्ली मुंबई में तो ये सब चीजें दोस्तों सरकार को देखना चाहिए कि अगर कोई हमारे भाई बहन हमारे मजदूर आ रहे हमारे यहाँ काम करने तो उनकी व्यवस्था हम करें सारे काम रोकना दोस्तों बहुत ही आसान बात होती है लेकिन सभी लोगों का पेट भरना वो बहुत ही मुश्किल काम है तो ये सब चीजों पर सरकार को विचार करेगी और आप लोग अपनी देखिए पूरी तैयारी रख लीजिए नहीं तो फिर दिक्कत में आप पड़ेंगे ठीक है ना थोड़ी अपडेट हम यहाँ बता देते न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट्स मिली कि लॉकडाउन खत्म होने के तीन सप्ताह बाद उच्च शिक्षा प्रावधि ठीक है ना प्रावध
ये आपकी सरकार की जिम्मेदारी है सब जगह लेट हो रहा है तो सब जगह लेट हो रहा है ठीक है ना ये नंबर सोचेगा कि खाली आपका ही लेट हो रहा है सब कुछ सारे काम यहाँ पर ठप पड़े सबसे ज्यादा दिक्कत है तो इंटर हाई स्कूल के बच्चों को आएंगे जिनको भाई अभी एंट्रेंस एग्जाम देके आगे कुछ अपना कैरियर सेट करना पड़ता है कि हम किस राह पर जाए किधर जाए उनके लिए दिक्कतें आ रही है ठीक है ना तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोग अपना ख्याल रखिएगा कोरोना वायरस से बच कर रही घर से बिल्कुल मत निकलिए एक सप्ताह की दोस्तों बात हुई है तो फिलहाल तीन मई तक आप लोग घरों में रहिए देखिए आप घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे बाहर जाएंगे तो कोरोना वायरस घर लेकर आएंगे जिससे आपकी फैमिली को भी दोस्तों हो सकता है काफी खतरनाक है फिलहाल घर में रहिए सुरक्षित रहिए फिर मिलते हैं स्टेक नेक्टेड